prima lo fa. Prima lo fa. Non vorrei mai essere un po' di amore. Non è che non apre mai qualche occupazione per l'esame. Ma credo che sapete che non c'è un tavolo che non c'è un serato. Se ne dice prvi korak je bil, da sastavim tih par ljudi, koji so oči, da je bilo isto to pitanje, ali smo spredzeli. Da sedemo v isti sobi neko preko vreme, da vidimo, da mi se ne pitali se, ok, da imamo ti nešto na gore, da ne, 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 neću, da se tam za vas. Ta konferencija je bila, reći se nekaj pa osnovih pitanja, šta se dešava sa samim radom, koji še nije tangible? Ker je materijala, ok, klasične materijale, kompiterske materijale. Zdaj, šta se dešava, to se pojavilo, kako je še materijale, kako je še materijale, kada je už distribucija radila svoje rukama. In to se distribucija je bilo, ljudi bolj ovdje, jaz sem bilo jako blisko, jer je to bilo bilo tu najvišče problem, ki je, mislim, bilo nekaj stima. Jer uvijek si mora se družiš s biografijom, s akustosima. I uvijek si mora biti še vtrejec, s površtim ljudima, in naručkove, koji ti niso prijeli, in dialoge, iz kojih si vzel prijev. Nekaj si vprej zavisim od tih posrednika, koji baš nisem iz tvojeg filma in ne bih nekaj postavljali pozor v sebi, koji še ne čarili in tako stvari. Ali kao tako je danak in distribucija. In ovo smo imali nekaj nekaj do sada. Do tada. Ovo je istorijski razgovor o nečemu, što se nekaj dogodilo. Video art je, znači, tada, kasnih šestdesetih, kada je imala status novog medija, istraživao isto tu iste potencijale novog medija i oni su otkrili da je fantastično to što imaju sredstva za proizvodnje, što bi rekao pokojni Marx u rukama, ali desio se Malik X i njihov sistem distribucije je ostao i dalje takav isti kao i kod štafelajskog slikarstva. I tu su i poginuli i danas kompromisi koje je videoart morao da napravi da bi preživeo u tom univerzum umetničkog sistema, muzeja, galerije i slično, su zapravo odrezali, kako se to zove, tu disruptivnu loštvicu, ne mogu to da gdje da kažem. Odnosno, taj nekakav revolucionarni potencijal je moralo malo da se izbriše, da bi Bill Viola i ove prospektivi usedali ko Gary Hill da bi je nadal od takve stvari. Sa Netartom smo pokušali da zaobiđemo slične zamke. Mislim da nismo uspeli zapravo, ali vjerovatno to važe za svaku takvu generaciju koja se povremeno pojavi. Trik je u tome da pokušaš, da taj pokušaj sprovedeš što je iskrenije moguće i da si u stanju da ga dokumentuješ i da ga istorizuješ, ako se to tako kaže, da bi eventualno sljedeća neka generacija pokušala da zaobilazi tvoje greške ili barem da ostane u dialogu sa tvojim glupostima i sa načinom na koji si se prodao. Uglavnom, čisto tako istorijski gledano, 96. dakle je krenuo jedan sasvim ozbiljan eksplozivan razvoj te neke internet umetnosti. Svi se pojavljaju na nešto, ali 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 nešto, ali
kažem, kako smo osim što pojedinicili ime, uzeli i ponudili toj istoj javnosti još po nešto. Pa ovo je nekakav blesav sajt iz kraja 96. Ne, ja, sve jedno. Ovako su tako izgledali sajtovi koji ima što da radimo. Nije baš nešto spektakularno, ali trik je jedan drugi na ovom konceptu. To je sajt koji reklamira knjige o klasicima internet umetnosti. Tada smo svi tek godinu dana ili možda dve nešto radili, nešto se nuvali, ali dokla nam se taj vici, jer smo za to ne znam jedno popode, za što se napravio, tu su nekakvi tekstovi koji opisuju te umetnike, međutim, ne znam, za ove džodi koji žive u Španiji sam uzeo jedan tekst o Picasso, pa sam promenio ime za Pantin, jer sam uzeo nešto o Hawkingu, za Šurgin, a mislim da je bilo da je stavio sam sebe, ali to bi kao što oskavaju. Međutim, rezultat je bio strašno zanimljiv. Svi kustosi, svi vođemo za jedan resti, ništa god, autori, učanje, kada smo tičeli, su rekli, aha, vidi, 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 i od tada, dalje, iz tog vica, smo mi sad klasici. I od jedan je ta naš potpuno amorfan neki, šta je to, projekat, internet umetnosti postao, definisan je dobio ime, dobio Pantheon, odnosno jedan spisak nekakvih protagonista koje su, kako se to zove, peer-to-peer recognition, koje su ljudi iz branše potvrdili za projekte. To je izredno, a to je izredno. I tada je tako potpuno postao jasno da se pošto radimo su percepcije i pošli smo se treba ono sasvim odnosno koliko je bilo moguće. Čisto da vam pokažem još taj detalj, da bih objasnio prirodu netara tangažmana. Tada je ovaj šok i nije baš potpuno radio i u svinom si imao ovakve slučaje da dobiš nekakav mail pa tamo pošelješ request i onda ti oni kao, ne znam, prodaju knjige. I onda si imao to isto da uradiš mali, samo su dva detalja tu bitna. Prvo, dobro, to ime, ta Keiko Suzuki koja je tu potpisana kao urednik, ona zapravo ne postoji, to je nekakav moj pseudonim, jedan od. A kada pošelješ ime na tu adresu, njeno ime ovdje na meni u listu, 7.11, 7.11, koja je posvećena na tatu i gde je u to vreme na nasaku 100 komada od daka najgorih dobijalo e-mailove i prvi put ponavno, dakle, to razmišljamo o tome kakav je umetnički sistem, su umetnici videli na kakav način o njima i njihom radu dovolje između sebe, kustosi, novinari, kritičari i tako dalje, jer svi mailovi, ali bez razlike i ostatka, su bili takvi kao ja prišao s pet jednog nešto drugo, odnosno primetio sam da, iako nevno moj njegov je jako uživao u tome što se imao izložbe u svim muzeima, za koje sam pet čuo i kako moja mama me jako poštovala zbog toga, moj je bilo odličan tip. Nešto mi je bilo baš sasvim u redu, odnosno dobio sam utisak da je način koji su kustosi većina. Pusto su što dobri ljudi i obrazovani i zanavljeni, ali mi je kao stavno ne prijatelji čisto ovako nešto su. Sad govornici su, pa onda tako se definiše sve. Uglavnom, dobri sam strašno nekakav tvrd osjećaj da kusto si mi nisu imali postruktiva. I kao nekakav plavi period, kao nekakav druga faza i to se dogodilo ne samo meni, već i drugim tim net artistima. Krenuo sam da radim na radove koji su komentarisali, koji su problematizovali taj, dakle, tu percepciju tehnološkog razvoja uopšte društvenu, a po nekak samom umetničkom sistemu od rada do rada do rečenja. Ono što sam ja radio posle toga, znači posle tog nekog direktnog netarta su bile aski stvari, pokazat ću možda još nešto malo na bazinu. Jednostavno, Pomislio sam da je možda što su tome, budući da sam arheolog o obrazovanju, da još jedan pročitamo kakva je bila geneza tog sveta, ovih medija u koji smo se rodili. Sa idejom ću možda iz razumevanja evolucije, pojma nema, nešto shvatiti što je možda promaklo ljudima koji govoraju high-tech. 
Nisam želeo da budem testni pilot za hardware, testimonijal za software. Nisam htio da budem delić nekog svijeta gde svi radimo radove koji su unuta 72. godine. Deep Throat, američkog režisera sa italijanskim imenom XMS. Što se mi naravno tome da vidim kako se ponaša moving ASCII image. Kako izgleda kada ti tu ostatičnu ASCII grafiku počneš da mrdaš malo. Da li je moguće napreti film koji ima smisla. Zapravo se pokazalo da da je realizam viši kod dinamične slike, ne od statične, bla, bla. Zanimljeno smo zaista tako sigurno cveca, deep down, šta se desi na tom nekom baš tehničkom inženjerskom nivou. Taj softver je neko drugi napisao, ja sam arheolog, stvarno zaista i tu se oslanjam na prijatelje koji imaju tehničku pismenost, bogom i više nego pismenost, i koji su opet i sami osetljivi na tu dilemu o kojoj sam pre govorio kako to da je tehnički razvoj linearan, kako to da niko ne postavlja pitanje da li je možda bilo bolje praviti pojačava sa ovim vakumskim lampama i zašto je više nisu takve, da li ima tu možda još neki utjecaj osim my foot, ali onako kao da ću da vam pričam o tome. Kao nekakav stvaralac, ti imaš zadnju reč i odluka da radiš ili ne radiš je samo tvoja i ne smiješ nikada raditi zato što postoji onaj festival. Ja sam nekako rano odlučio da, pošto sam dve godine ipak kao radio na taj nekakav način, odlučio sam da ne puštujem više to da je, ne znam, Ars elektronika svakog septembra, da je Dač elektronik arts festival, dobro, postoje binale posle toga, tad i tad, da ne znam, da postoji ta nekakav kalendar i da ti onda svoj stvaralački nekakav ritam treba da prilagođevaš kalendaru trgovat sa kulturom. Jednostavno, šta ako je tvoj ritam drugačiji? Slično da... You're in time. <laughs> My work is about the arrangement of images, words, and Look directly into the camera. And I'll just press something. And then do that. It's bizarre, what? Tell me a little bit about um, how you met. <laughs> I was in film school. Where were you? Eat out. Oh, it's nice. Got some nice crusts down there. 
I mean, for me personally, the thing to do is, is, is to keep, keep moving. Yeah. In the computer, actually, it's a point, you know, trying to get the mind to uh, involve te technology. So, do I want to touch your target? You're on both of us? Yes, at the moment. Thank <laughs> you. 
face, I mean, in the face, in the black furniture. This is using one that you can go into later on, which is getting excited about computing and three dimensional objects. This is produced using a system called SLS, which is a three dimensional printer. So, we're having a, a, a quick time sequence of 60 frames of this bars, and then you can order one of the frames. And it will just go and get printed this in three dimensions. Looking at how we could deal with typography. We are crazy for this. Mm -hmm. Once again, one of the illustrators is so nice. Three-dimensional shapes. So what they've done is made a skin. Using uh, pistons and skin, they're able to make uh, print. Unlike Danny Rosenstein, they're able to make computationally based frames. I'm pretty much done. I just wanted a, the last kind of point is kind of recession, sort of the creative... Everybody's moaning about recessions and how depressing they are. Um, Anti-Rom and Tomato both started in big, in big recessions, and I think there's something very exciting and dynamic when the world doesn't know where it's going. There's a nightclub in London where, basically, there's loads of um, advertising editors in London, and they're all sitting at their office twiddling their thumbs because there's no big adverts to make at the moment. So they've started a club once a month, just around the corner from my house. All these editors take the away. If you think anything in your family, you'll give them an hour. At least I can explain to what you think to. You bitch! Is there any questions or can I go?
Vamos lá. Yes. Mm-hmm.